Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a tejer esta blusa. Lo que vamos a necesitar es lana delgada de 3 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 60 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos y levantamos 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las unimos en la primera con punto deslizado para cerrar. Nos va a quedar una argolla o aro. Levantamos 3 cadenas. 1, 2 y 3 que pertenecen al primer punto alto dentro del círculo sacamos hebra las tiramos un poco pasamos por 2 y cerramos una vez más sacamos estiramos un poco pasamos por 2 y cerramos tenemos tres puntos altos 1 2 3 cadenas de separación y repetimos los puntos altos 3 1, 2 y 3. Volvemos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 y repetimos 3 puntos altos. Esto lo vamos a hacer hasta que tengamos 8 de estos espacios o argollas donde están las cadenas. Completamos todos los grupos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Las tres cadenas y al unirlas en el tercer punto completamos el aro número 8. Lo cerramos. Nos vamos a deslizar hasta el centro donde están las cadenas de separación. Tomamos el primer punto y deslizamos por dentro. Segundo, deslizamos por dentro y una vez más hasta que lleguemos a donde están las cadenas. Levantamos 1, 2, 3, hacemos un punto alto y un segundo punto alto. Tenemos 3, hacemos 3 cadenas de separación, 1, 2 y 3 y en el mismo lugar otros 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Una cadena de separación lazada y en el próximo hacemos un grupo de 3. 1, 2 y 3 puntos altos. Cadena de separación. Y en el próximo repetimos este, que sería una esquina. Hacemos 1, 2, 3 puntos altos, 3 cadenas y otros 3 puntos altos en el mismo lugar. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo hasta terminar todo. Una vez hacemos un grupo separado por tres cadenas y en el mismo lugar un grupo de tres, cadena de separación, en el próximo hacemos solamente tres, cadena de separación y el grupo donde tenemos tres separados por tres cadenas. Ahora volvemos a hacer una cadena, un grupo de tres, esquina y así hasta terminar la vuelta. Cuando lleguemos al último, hacemos el grupo de tres cadenas de separación y unimos en la tercera cadena. 1, 2 y 3 con punto deslizado para cerrar la vuelta. Nos volvemos a deslizar hasta el espacio. Pasamos al primero, lo sacamos y lo metemos por dentro. Deslizamos y deslizamos una tercera vez. Volvemos a repetir. 1, 2, 3. 
y otros dos puntos altos para formar el grupo. Tenemos tres puntos altos, ahora hacemos tres cadenas de separación y en el mismo lugar otros tres puntos altos. Estas esquinas las vamos a mantener hasta el final siempre igual, haciendo tres grupos separados por tres cadenas y tres grupos en el mismo espacio. Completamos la esquina, hacemos cadena de separación, vamos donde está el espacio y vamos a hacer dos puntos altos. Uno y dos. Donde están estos tres los vamos a repetir uno encima de cada uno. Uno. Dos. Y tres. Y en el próximo espacio hacemos dos. Uno. Y dos. Así se verá, es la forma en que va a ir creciendo el tejido. Cadena de separación, pasamos a la esquina, la repetimos. Cuando lleguemos a este lado, hacemos dos puntos en el espacio, tres puntos, uno encima de cada uno y otros dos en el espacio. Cadena de separación y repetimos esquina. Terminamos esta tercera vuelta, unimos con punto deslizado, nos deslizamos hasta el centro y repetimos el abanico de la esquina que nunca cambia hacemos cadena de separación en el primer espacio hacemos dos puntos uno y dos en el mismo lugar ahora vamos a repetir todos los que tenemos en la base son 7 3 6 y 7 Nada más deben de asegurarse de tejer los 7, no confundir si tejer en otra cadena porque si no les va a quedar torcido y no se va a ver bien. Sin contar estos dos, contamos 7 en la parte de abajo y vamos a hacer 7. 1, 2 y así hasta llegar al final. Completamos los puntos, tejemos los dos del espacio. 1, y dos. Cadena de separación y pasamos a la esquina y las repetimos. En la esquina tenemos tres puntos, tres cadenas de separación y tres puntos. Luego hacemos una cadena, repetimos en el espacio dos puntos, punto sobre punto, dos puntos y esquina. Así hasta dar toda la vuelta, unimos con punto deslizado. Terminando esta vuelta, Vamos a hacer el nudo y cortamos la lana, mide aproximadamente unos 15 centímetros. Vamos a tejer 11 piezas más exactamente igual y regresamos para unirlas. Una vez tengamos las 12 piezas, las vamos a ordenar de la siguiente forma. Vamos a usar así dos, que sería la parte de enfrente y la parte de atrás, por eso estoy colocando dos. Luego estos otros dos, punta con punta. En el centro, otros dos. En los costados doblamos solamente uno, que lo vamos a coser en esta parte de arriba. Lo mismo en el otro lado, lo doblamos por la mitad. Lo vamos a coser en el otro lado. Y en estos espacios que quedan aquí, dos y dos. Esta va a ser la forma en que los vamos a unir. Yo voy a estar usando una aguja lanera que es mucho más fácil, pero lo pueden hacer con punto deslizado, con puntos bajos o como gusten. Para comenzar vamos a unir tres. Esta sería la parte del frente. Retiramos los de atrás. Tomamos la aguja. La cadena puede ser la de arriba o la de abajo, la que gusten. Yo voy a tomar la de arriba. Cadena del centro y cadena del centro del otro lado y hacemos el nudo y así vamos a ir haciendo tomamos la cadena de un lado y la del otro lado y vamos haciendo puntadas no demasiado estiradas hasta que lleguemos a la esquina terminamos de unir los primeros dos 
miren qué hermosa se ve la unión ahora sin cortar terminamos en la parte de arriba vamos a unir el próximo así que nos quede en forma de triángulo llegamos aquí tomamos este lado de la misma forma y nos regresamos hacia la parte de abajo tomando la cadena de abajo con la del otro lado nada más asegúrense de que toman punto con punto espacio con espacio para que les quede parejo ahora que ya terminamos el primero hacemos el segundo exactamente igual que sería la parte de atrás unimos los tres en forma de triángulo vamos a colocar uno al lado del revés y el otro del lado del derecho porque va uno encima del otro colocamos este en la parte de abajo sería la espalda va con el lado revés hacia adentro y el de arriba con el lado derecho ahora que lo tenemos así vamos a coser un lado lo vamos a coser en forma de triángulo así como está vamos a tomar un lado desde aquí desde donde nos quedamos cosemos hasta la esquina y luego que lleguemos a la esquina giramos y cosemos la otra parte en lo que sería la parte de atrás para que nos queden unidas luego hacemos lo mismo en el otro lado ahora que terminamos de unir las piezas de los lados así es como se ve vamos por las del final primero vamos a unir este cuadro lo vamos a coser en esta forma el siguiente lo cosemos en esta forma giramos hacia la parte de atrás y cosemos los otros dos exactamente iguales terminamos de unir los dos de las partes de abajo si gusta le pueden colocar uno más aquí para que les quede en forma de punta pero yo lo voy a dejar de esta forma ahora vamos a conectar la lana en cualquier esquina para comenzar a hacer un borde de puntos bajos tomamos aquí el primer punto conectamos la lana y hacemos el nudo lo ajustamos levantamos tres cadenas contando el nudo ya tenemos la primera más otras dos pasamos a la primera sacamos hebra pasamos por dos y cerramos próximo sacamos hebra pasamos por dos y cerramos así vamos a estar haciendo un punto en cada uno incluyendo donde está el espacio también vamos a hacer un punto alto cuando llegamos al último punto que corresponde a los grupos ahora estamos en el espacio vamos a hacer tres dentro porque tenemos que seguir manteniendo la forma 2 y tres puntos altos solamente vamos a hacer una cadena de separación y los otros tres puntos en el mismo lugar 1 2 y 3 y ya mantenemos la forma no se recoge ahora continuamos punto por punto hasta que lleguemos a esta parte llegamos donde está esta curva para mantenerla hacemos la sala tomamos el punto que está pegado pasamos por dos y no lo cerramos lo dejamos en el gancho la sala dentro del espacio pasamos por dos y reservamos donde está la unión sacamos pasamos por dos y reservamos en la otra unión del otro lado y luego en el espacio ya tenemos aquí encima 5 vamos a hacer el último que corresponde a la cadena lo hacemos aquí también por dentro son 6 tenemos 6 hebras encima del gancho tomamos la asada y la cerramos de una vez la asada y ahora sí comenzamos a hacer punto sobre punto esto es para mantener la forma de la curva continuamos punto sobre punto cuando lleguemos a la esquina hacemos tres puntos una cadena y tres puntos luego punto sobre punto llegamos a donde está la otra unión de los cuadros y hacemos lo mismo 
tejemos un punto, luego uno en el espacio hasta que completemos los 6 y lo cerramos de una vez, así hasta dar toda la vuelta. Cuando terminemos la parte de arriba vamos a repetir lo mismo en la parte de abajo. Cuando hayamos completado los bordes, así se verá y de la otra parte se ve igual, pueden tomar cualquiera de las dos para la parte de arriba y la otra para abajo. Vamos a hacer los tirantes, ya yo tengo uno listo, tomamos la hebra, hacemos el nudo y lo vamos a colocar un punto antes de llegar al espacio. Esto es porque lo voy a hacer solamente de cuatro puntos, si ustedes lo quieren más grueso, en vez de comenzar el punto antes, comienzan dos puntos antes o tres puntos antes. Hacemos el nudo y levantamos uno, dos, tres cadenas. Este pertenece al primer punto. Nos pasamos aquí al centro y hacemos uno, dos, y en el siguiente punto hacemos el cuarto. Y ya tenemos cuatro puntos altos en esta parte. Giramos el tejido, hacemos un punto bajo para iniciar y luego dos cadenas, una y dos. Este pertenece al primer punto alto. En el siguiente hacemos un segundo punto alto. Así vamos a repetir hasta que lleguemos al último, completamos los cuatro, volvemos a girar, comenzamos con punto bajo y repetimos cuatro puntos encima de cada uno hasta que tengamos el tamaño deseado. Terminando el tamaño son 17 vueltas en total y esto mide aproximadamente unos 27 centímetros. Ahora cortamos la lana con un trozo extra, hacemos el nudo y voy a estar usando una aguja lanera, si no tienen aguja lanera se pueden ayudar con el mismo gancho o coserlo con hilo y aguja. Vamos, colocamos el tirante recto en la parte de atrás, un punto antes tal y como hicimos en este lado, damos una puntada y una vez más, vamos a pasar dos veces para que quede bien firme, luego vamos a la segunda y lo pasamos en el siguiente y damos dos puntadas y así vamos a hacer hasta terminar con los cuatro puntos, hacemos el nudo y cortamos. Terminamos los dos tirantes y así nos habrá quedado. Si gustan en esta parte de abajo pueden cortar trozos de lana y colocarle flecos todo alrededor, pero en mi caso lo voy a dejar de esta forma ya que también se ve muy bonita. Así será como nos habrá quedado ya terminado. Comenten qué les pareció este trabajo, si les gustó por favor no olviden regalarme un like, si aún no están suscritos al canal no olviden hacerlo que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.